হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো তো মিটার টেস্টার যারা পরীক্ষা দিবা তাদের জন্য আজকে আমি কয়েকটা সাজেশন নিয়ে এসেছি আমরা মিটার টেস্টার পরীক্ষার পার্ট 1 পার্ট 2 তে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আজকের ভিডিওতে আমরা পার্ট 3 তে ইংরেজি থেকে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এই প্রশ্নগুলো বা এই টাইপের প্রশ্নগুলো পড়লে তোমরা পরীক্ষা আসলে आंसर করতে পারবা এই রকম একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে পারবা তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক দেখো খেয়াল করে দেখো এখানে আমি লিখলাম দা মাদার সেট ভিজিলেন্টলি বিসাইড দা সি বয় প্রশ্ন নাম্বার 1 এই নম্বরে এখানে প্রশ্ন এরকম ভাবে পড়া হয় থাকবে যে এই যে ভিজিলেন্ট ওয়ার্ডটি এই ভিজিলেন্ট ওয়ার্ডটি কোন পার্সোফিটস এখানে নাউন এডভার্ব এডজেকটিভ নান অফ দিস তো এখানে এই যে ভিজিলেন্ট ওয়ার্ডটি এই ভিজিলেন্ট ওয়ার্ডটি হচ্ছে এডভার্ব এখন ভিজিলেন্ট ওয়ার্ডটি এডভার্ব কেন शेषेलि लिखा হোমলি শব্দটি কোন পার্স অফিস এখানে নাউন এডভার্ব এডজেকটিভ আর ভার্ব এখানে কোনটা হবে খেয়াল করে দেখো আমরা ওইখানে পড়ে আসছিলাম যদি এল ওয়াই থাকে তাহলে অবশ্যই এটা কি হয়ে যাবে এডভার্ব হয়ে যাবে এখানে এল ওয়াই আছে যেহেতু এটা এল ওয়াই আছে তাহলে সেই হিসেবে এখানে কি এটা অ্যাডভার্ব হওয়ার কথা না অবশ্যই অ্যাডভার্ব হওয়ার কথা কিন্তু না এটা অ্যাডভার্ব নয় এটা হচ্ছে এডজেকটিভ তো মানে কি মনে 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 ভাবতে সাথে ওইখানে বলে আসলো এল ওয়াই থাকলে এডভার্ব আর এখানে এল ওয়াই আছে এল ওয়াই আছে হুমলিতে এল ওয়াই আছে এখানে এজেটি বলতাছে ভাই আর মাথা গেলো গেছে না মাথা নষ্ট হয়নি খেয়াল করে দেখো আমি কিন্তু বলছিলাম ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ড এখন সবগুলা বলি না ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ড এল ওয়াই থাকলে কি হবে এক ভার্ব হবে ঠিক আছে বিলিজেন্টলি রেগুলারলি ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে কি এক ভার্ব কিন্তু খেয়াল করে দেখো এখানে আছে হুমলি এই হুমলি ওয়ার্ডটি হুমলি ওয়ার্ডটি এজেটি এটা কেন এজেটি मान पार्थक्य सबसमेंटिव कारण चलो पर प्रश्न देखी तीन नम्बर देखो दर्ड पवार्टी एंड 
সব সময় খেয়াল রাখবে এখানে কি আছে ফোবার্টি এই যে টি ওয়াই আছে না সবশেষে টি ওয়াই থাকলে সেটা নাম টি ওয়াই টি আই ও এন সন এগুলো থাকলে কি হবে प्रिपोजिशन फर उ समय निर्देश कर फर यूज कर যদি সময় নির্দেশ করে প্রিপোজিশন হিসাবে ইউজ করার জন্য বলে আমাদেরকে তাহলে সিনস এবং ফর ইউজ করব তো এখানে হয় সিনস হবে না হয় ফর হবে ঠিক আছে এখন आंसर সিনস হবে না হয় ফর হবে তো এখানে সিনস দেব না ফর দেব খেয়াল রাখবা সিনস মানে হচ্ছে পয়েন্ট অফ টাইম আর ফর মানে হচ্ছে পিরিয়ড অফ টাইম পিরিয়ড অফ টাইম যদি পয়েন্ট অফ টাইম থাকে তাহলে আমরা সিনস ইউজ করব আর যদি পিরিয়ড অফ টাইম থাকে তাহলে আমরা ফর ইউজ করব এই টাইমটা দিয়ে খেয়াল করো এখন টাইমটা কি আছে हिसाब से निर्दिष्ट लिखा प्रिपोजिशन यूज कर सुपारेटी फी डिग्री 
আমরা এখানে দেন বসেন কম্পারেটিভ ডিগ্রি গুলো কি হচ্ছে দেন বসেন কিন্তু এখানে তুলনা করার ক্ষেত্রে এখানে দেখো আই প্রিফার টি ড্যাশ কফি এখানে আমরা অনেকে দেন ইউজ করব কিন্তু এখানে দেন ইউজ করলে আমাদের কাটা যাবে কি রকম কাটা যাবে খেয়াল করতে হবে এই যে প্রিফার এই প্রিফার ওয়ার্ডটা হ্যাঁ এমন একটা ওয়ার্ড এই প্রিফার ওয়ার্ডের সাথে দেন বসে না টু বসে এরকম ভাবে আরো আছে এদের কোন লেটিন এজেটিভ এরকম ভাবে আরো আছে কোনগুলো দেখো আমি লিখে দিচ্ছি এরকম আছে সিনিয়র জুনিয়র ইনফিরিয়র সুপিরিয়র প্রিফার ইত্যাদি ঠিক আছে এই এজেটিভ গুলাকে বলা হয় ল্যাটিন এজেটিভ এবং এই এজেটিভ গুলোর পরে কখনো ধ্যান বসানো যাবে না এগুলোর সাথে কি বসে টু বসে পূর্বে বসছে আমাদের ভার্ব এর পূর্বে মূলত কি বসে নাউন বসে মানে সাবজেক্ট বসে তাই না তাহলে এটা অবশ্যই কি হবে সাবজেক্ট হবে তাহলে এখানে একটা সাবজেক্ট হবে জিরান সবসময় মনে রাখবা এই জিরানটা সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে ভার্ব কখনো সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারবে না এজেক্টিভ সাবজেক্ট হিসেবে বসে না এই ভার্ব সাবজেক্ট হিসেবে বসে না ঠিক আছে তাহলে এখানে জিরানটা সাবজেক্ট হিসেবে জিরানটা কি হবে সাবজেক্ট হিসেবে বসবে আর একটা কথা খেয়াল রাখবা ভার্ব এর আইএনজি ফর্ম যখন সাবজেক্ট হিসেবে বসে তখন এটাকে জিরান বলা হয় থাকে আমি কি বলছি বারবে বারবে খেয়াল করতে দেখো বারবের আইনজি যুক্ত ফ্রম বারবে যদি আইনজি থাকবে যদি একটা সাবজেক্ট হিসেবে বসে অথবা অবজেক্ট হিসেবে বসে তাহলে এটাকে আমরা বলবো জিরান বলবো তাহলে সেই সূত্র অনুযায়ী এটা কি বলবো জিরান ঠিক আছে দশ নম্বর দেখো হি হ্যাজ অনলি আ ফিউ বুকস এটাকে বলছে নেগেটিভ করার জন্য হি হ্যাজ অনলি আ ফিউ বুকস তার মাত্র কিছু বই আছে এটা নেগেটিভ করার জন্য संख्या बोझा देव नट मोर दिन बाकी सब ठीक थे इंगरेजेशन आशा कर प्रश्न गुरु पढ़ले तुम्हारा কিছু আনসার করতে পারবা বা কিছু বোধগম্য হবে তোমাদের প্রশ্ন সম্পর্কে বুঝতে পারবা বা এই টাইপের প্রশ্ন যদি আসে তাহলে আনসার করতে পারবা সো আগামী দুই তারিখে তোমাদের এমসিকিউ পরীক্ষা এবং যারা যারা এমসিকিউ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবা তারা অবশ্যই তিন তারিখে গিয়ে রিটেন পরীক্ষা দিতে হবে তাই না সো অনেকেই বুঝতে পারতেছো না যে রিটেন পরীক্ষা কিরকম হবে বা রিটেন পরীক্ষার প্রশ্ন টাইপ কিরকম হবে বা কোথা থেকে আসবে কি পড়ব তো যদি রিটেন পরীক্ষা সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা দরকার থাকে বা রিটেন পরীক্ষা সম্পর্কে কোনো সাজেশন লাগে অবশ্যই ফটাফট কমেন্টে লিখে ফেলো যে ভাই আমাদের রিটার্ন পরীক্ষা দরকার রিটার্ন পরীক্ষা দেন রিটার্নের সাজেশন দেন তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করবো এবং যদি ভিডিওটা ভালো থাকে লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুল করবো না দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থাকো সুস্থ থাকো কোথায় ফেস